。在《甄嬛传》中，甄嬛在误穿纯元故衣后，才彻底的看清了皇后的真面目。之后，当甄嬛从甘露寺回宫后，甄嬛和皇后两人的较量，也就在甄嬛去给皇后请安的时候，便已经开始了。那么接下来，就让我们一起来看看两人这段精彩对决。大胖菊为了能让嬛嬛不以废妃罪臣之女的身份入宫，于是给甄嬛改了身份。其实汉军旗下武器出身，朕就给他抬起，升为满军旗上三旗，赐大姓，牛呼噜氏。赐姓之后，便不再是罪臣甄远道之女了。从今往后，四阿哥的生母便不再是宫女李金贵了，而是朕的妃子牛呼噜甄嬛。皇后在旁边听着，可把他给急坏了。而且皇后一直在旁边劝阻，但都被大胖菊给否决了。我猜皇后此时想把大胖菊给打醒吧，但是大胖菊心意已决，皇后就只能暗自神伤了。之后，甄嬛风光回宫，皇后看着甄嬛明明很气的样子，但又不得不陪在大胖菊的身边，欢迎她回宫。真是看不惯甄嬛，又干不掉她，你说气不气人？紧接着，甄嬛回宫的第二天就去见了皇后。皇后见到甄嬛来了，笑嘻嘻的对她说：“今儿个也不是初一十五的大日子，熹妃这样早就来了。”此时，不管皇后是心虚怕甄嬛报复，还是出于别的想法，但她的姿态还是高高在上的。管你是熹妃还是甄嬛，不是一样的要来向我请安吗？紧接着，甄嬛就送给了一串佛珠给皇后。臣妾在外，不敢忘了皇后恩德，因此日日祝祷，奉了佛珠在佛前开光，希望有朝一日可以奉送给娘娘，保佑娘娘岁岁安康。此时，甄嬛这是在向皇后表明，你做的那些事儿我都知道。特别是皇后，你特意带着众嫔妃来甘露寺侮辱我，以及让甘露寺的姑子折磨我，即使我远离皇宫，可是你还是不肯放过我。你做的这些事儿我都记着呢。希望皇后你也不要忘了才好。而甄嬛送皇后佛珠的意思就很明显了。之后，皇后都是以一副贤良大度的形象示人，还时常去祭拜神佛的。可实际上的皇后却是一个佛口蛇心之人。甄嬛这是。在告诉皇后，你做的那些恶事，老天爷都在看着呢。早晚有一天你会遭到报应的。而当甄嬛用第四胎设计皇后时，甄嬛还拉着皇后的手，要她在神明面前起誓。你敢不敢对着神明发誓？不知道皇后以前礼佛的时候，是不是在向佛祖祈求原谅自己所做的恶事呢？不过以皇后那执迷不悟的性格来看，她只会祈求佛祖让自己的心愿得以达成吧。而甄嬛送佛珠给皇后，除了讽刺她佛口。口蛇心外，也是在告诉皇后，佛祖是不会庇佑你这个蛇蝎心肠的人。而甄嬛也是在用这个佛珠在向皇后宣战，让皇后知道自己一定会把她的恶行揭露出来的。皇后听完甄嬛的话后，也暗讽甄嬛来了。其实东西还是其次，最要紧的是妹妹一番聪慧，知道终有一日还能与本宫相见。皇后是在讽刺甄嬛，用狐媚手段勾引了大胖菊，才得以重返宫中。可见你甄嬛也不是一个心思单纯之人，心机颇深呐、啊。但皇后还是接下了甄嬛的佛珠，这也表明皇后接受了甄嬛的宣战。这时惠春进来了，请皇后娘娘簪花。皇后就是想要甄嬛给自己簪花呀，毕竟甄嬛作为嫔妃，为皇后簪花也是理所应当的。甄嬛也明白皇后的意思，于是甄嬛就主动上前给皇后簪花。而惠春呈上来的花儿是牡丹，牡丹是花中之王，也是只有皇后才能使用的花儿。皇后这样做就是想在甄嬛面前彰显自己皇后的身份。当甄嬛给皇后簪完花后，皇后还不忘说一句：“熹妃从前服侍本宫簪花的规矩，倒一点都没错。”皇后这是在提醒甄嬛，尽管你换了一个身份入宫，但还是要像以前一样臣服在我的脚下，这一点是不可能改变的。你从始至终都只是一位嫔妃，而我却是皇后，是皇上独一无二的皇后。这皇后还不忘让甄嬛看看她戴着的牡丹花。当真连岁月匆匆都格外疼惜熹妃，全不似本宫，任劳诸皇了。皇后故意摸着牡丹花，是再一次的告诉甄嬛：虽然我年纪比你大，可是我依旧是花中之王，这是你改变不了的事实。甄嬛当然听得出皇后的意思了，于是甄嬛就顺着皇后的话夸了几句：“皇后娘娘母仪天下，如这牡丹雍容华贵，不知娘娘为何出此伤感之语？”甄嬛知道皇后还有话没说完呢，还是让她说个痛快的好，看她能说出什么花样而来。牡丹又如何？凭她什么花都会有开有谢
，只是早晚而已。”皇后是在说：“你甄嬛终有老去的那一天，到时候皇上对你的恩宠也会不复当初的。而我依然是皇后，你肯定是要拜在我面前的。”甄嬛听完只是笑了笑。甄嬛原本以为皇后还能怎样攻击自己呢？没想到皇后除了不断的强调自己的身份外，就没有别的话了。这后宫谁不知道你是皇后呢？可是又有几个人是真心臣服于你的？况且这皇后说到底还是得听皇上的话。虽然皇后你不想让我回宫，可是皇上要我回，我就回来了。现在我不就坐在你面前？你看我又有几分想从前？甄嬛和皇后这一次的较量，很明显甄嬛是占了上风的。皇后就只能用自己的身份来压甄嬛。可甄嬛不仅有大胖菊的宠爱，还多了一个儿子，而且肚子里还怀着两个孩子呢。这些可是皇后不能比的呀。况且皇后最终还是要听皇上的。总的来说，从甄嬛回宫后去给皇后请安，他们俩的较量就开始了。而且皇后明显是比不过甄嬛的。在《甄嬛传》中，甄嬛自重返皇宫后，对大胖菊就只剩下了恨。可是，在她气死大胖菊后，却不自觉地流下了两行眼泪。今天就让我们来唠一唠，这两行泪中到底夹杂着怎样的感情？第一，大胖菊是甄嬛的初恋，一般初恋都很难忘记。当时甄嬛因为误穿纯元的旧衣，遇到大胖菊的淑媛，虽然她的位分还是嫔位，也是可以自由出入碎玉轩，但是大胖菊派人严加监视，这样甄嬛就和犯人没什么两样。我们只见甄嬛来到御花园散心，路过了之前与大胖菊一起玩耍的秋千，于是她不禁感慨道：“杏花，花虽美好，可是结出的果子极酸，杏仁更是苦涩。若是为人做事，皆是开头美好而结局潦倒，又有何意？”甄嬛其实这是在借花喻人。她说她自己与大胖菊的爱情虽然开端很美好，而内核却是苦涩的，因为她只是被当做纯元的替代品，最终也没有落得个好下场。倒不如不得胜宠，一直平平淡淡的过日子。他边说边坐在了秋千上，这就暗示着他这是在怀念大胖菊。他想让曾经的美好在一刻短暂的定格。随后，甄嬛便用特别低沉的声音对锦溪说道：“回吧，我也饿了。”我们注意到他的眼神里早已没有刚入宫时的光芒。说着，他还抚摸了一下秋千，这就好像是在对过去做一个告别。于是，这曾经爱大胖菊的甄嬛已经死了，然后他才依依不舍地离开。可是这一头甄嬛还在惦记着大胖菊，而那一头大胖菊却借题发挥，要把甄嬛的父亲发配至宁古塔。听闻此事的嬛嬛立马来到养心殿找大胖菊求情。大胖菊由于甄嬛干政，龙颜大怒，气得把桌子的书信一并朝甄嬛扔了过去。紧接着，甄嬛拿起地上的书信，念叨道：“今晚晚爱情，念悲曲，独于思量苦此生。”长自魂牵梦萦，犹思难忘。总得晚晚，晚晚泪情，再拍苦思。你除却巫山飞云也。这句话的意思就是，大胖菊爱的人只有纯元，他对纯元的死久久不能释怀。而恰巧甄嬛长得像纯元，大胖菊才得到了一丝丝的安慰。但是甄嬛却永远比不过纯元。我们只见甄嬛嘴里不断重复着“除却巫山飞云也”，这也说明甄嬛最在意的不是当替代品，而是大胖菊觉得自己不如别人。与此同时，她的眼泪就流了出来，并说道：“这几年的情爱。”时光究竟是错付了。这是甄嬛第一次对大胖菊如此的歇斯底里，里面夹杂了甄嬛对大胖菊太多的失望。因为甄嬛自始至终都是真心爱着大胖菊，而大胖菊却把她不当回事儿。在这一刻，甄嬛也彻底死心，由爱生恨。第二，甄嬛大仇已报，如释重负。大胖菊由于忌惮果郡王的兵权，嫉妒果郡王喜欢甄嬛，于是乎她便逼甄嬛去毒死果郡王。在甄嬛进果郡王毒酒的时候，她说道：“琴瑟在玉，岁月静好。”甄嬛这是在说，她和果郡王才是天生一对。他愿意和果郡王永结为好，而大胖菊却要逼迫自己亲手杀了自己如今爱的人，所以甄嬛对大胖菊只有恨上加恨。果郡王死后，甄嬛走出了屋子，我们只见她双目失神，宛如灵魂出窍一般。随后她念叨道：“花落。”
这是在说他与果郡王的爱情已经死了。从此以后，他对大胖菊已经没有任何的感情，哪怕是怜悯。话音刚落，他就由于伤心过度晕倒。由此可见，他是真的悲痛欲绝，所以他势必会向大胖菊报仇。再加上甄嬛的妹妹也殉情，随国郡王去了，一下痛失两位与自己最亲的人。大胖菊这下罪不可赦，必须要死。就连大胖菊在将死之时，也对甄嬛说：“为了老十七，你恨毒了，朕了吧？”我们由此也不得不感叹一句：大胖菊很有自知之明，而且我们也不难猜出来，甄嬛弄死了自己恨毒之人，难免会有些许的激动。第三，甄嬛哭着是做给别人看的。这时的大胖菊已经被甄嬛与叶兰依合力坑的卧病在床。只见甄嬛装模作样的来看望大胖菊，在大胖菊殿外等候的苏妃看到甄嬛，便说：“娘娘，方才下意来给皇上请安。”连皇贵妃都被请了出来。我们由此可见，大胖菊交代夏意要办的事儿非同小可，连位分仅次于皇后的皇贵妃都要回避。紧接着，甄嬛是这样回复的：“知道了，你把他们都带下去吧。今日本宫在这里，谁来都不许打扰。”这就说明此时的甄嬛已经位同父后，权势大到可以不让人探望大胖菊，因此甄嬛就是后宫的表率，后宫里的众嫔妃都要看甄嬛的眼色行事。也可以这么说，甄嬛有这个职责在，大胖菊驾崩后，带着嫔妃们一起哭。而且大胖菊驾崩后，新皇登基，两个候选皇子都是甄嬛的儿子，只不过一个是亲生的，一个是养子，所以不仅后宫，前朝的眼睛也都盯着甄嬛。果不其然，在大胖菊丧仪上，恒亲王说：“熹贵妃本是有皇子之人，这储位之事，岂是他说了算？”我们都知道，恒亲王早就对甄嬛不满，所以他定会竭尽全力阻止甄嬛扶持六阿哥上位。一旁的圣贝勒反驳道：“熹贵妃掌六宫大权，位同父后，自然敢说。”申贝勒一向与甄嬛交好，他会护短也不足为奇。好在甄嬛拿出了大胖菊此前拟好的立储诏书，再加上甄嬛本就有意扶持养子四阿哥上位，这场争论才得以终结。所以甄嬛为了平息前朝的猜忌，也必须在大胖菊死后装装悲伤的样子。好不容易扳倒大胖菊，可不能在这时节外生枝。综上，我们得知甄嬛在大胖菊死后留下的那两行眼泪，有爱有恨，夹杂了太多不可言说的感情，只能说一入宫门深似海。她的爱从进宫那一刻起，就注定已经不纯粹了。在《甄嬛传》中，苏培盛可以说是常伴大胖菊左右。可当皇上对果郡王起了杀心时，苏培盛明明就在旁边，为何却不向甄嬛通风报信呢？我们之前也说过，锦汐为帮助甄嬛回宫，和苏培盛结为了对食。就在静妃揭发锦汐和苏培盛一事后，锦汐和苏培盛就被关入了慎刑司。当甄嬛前往慎刑司看望锦汐时，锦汐曾这样对甄嬛表示：“其实对于苏培盛，奴婢原本也不做他想的，只是两个人互相利用、互相依靠的，好好过日子吧。谁知道那日在慎刑司，他竟怎么拷打也不说出奴婢。”几分真心来。不过也正是这事儿，让锦汐看清了苏培盛对自己的真心。锦汐在宫里这么多年，自然知道一个人的真心在这宫里有多可贵。所以当甄嬛把锦汐和苏培盛救出来后，锦汐还是主动的去到苏培盛那儿。苏培盛见到锦汐，起初是有点惊讶的，紧接着对锦汐说出了自己的心里话。不过我也知道，你当初是为了熹妃娘娘的事儿，不得已才来找我的。你若不是心甘情愿的话，外头流言传的这么难听，不如咱们断了，不要勉强。不得不说，苏培盛对锦汐是真的好啊。锦汐听他这样说，也表明了自己的心意。除了熹妃娘娘，和我相关的，就只有你一个了。在慎刑司那两天，我也算想明白了，为了流言纷扰而伤害一个真正爱护自己的人，才是最大的愚蠢和不值。只见苏培盛很是动情地看着锦汐，这也说明锦汐和苏培盛两人真正的捆绑在了一起。就在甄嬛生下双生子后，甄嬛向大胖菊请求成全了锦汐和苏培盛。朕就把锦汐正式赐给你做妻子，你可要好好待人家。哦，谢皇上，多谢皇上娘娘厚爱，奴才一定
，对对对，一定对锦绣好。<笑>有了大胖菊的旨意，锦绣和苏培盛更加荣辱与共了。所以啊，以后甄嬛的事儿不但关系着锦绣，其实还连带着会影响到苏培盛。因此，锦绣肯定会告诉苏培盛甄嬛的一切事宜，以后要是发生了什么，也能有个照应了。由此，我们也不难得出，锦绣肯定会把甄嬛和果郡王的事儿告诉给苏培盛的。可是，当皇上对果郡王起了杀心，苏培盛明明就在旁边，为何他不向甄嬛通风报信？我们接着往下看。就在果郡王误以为大胖菊真的把甄嬛送去和亲时，果郡王带着自己的亲兵追出了京城。苏培盛前来告诉大胖菊果郡王这个消息。只见此时大胖菊正把玩着一把利剑。当大胖菊听完苏培盛的话后，直接把桌子上的奏折全都给甩了出去。可见大胖菊知道此事后有多愤怒。而这些苏培盛其实都看在眼里。他自然知道大胖菊不会就这么放过果郡王的。之后，果郡王上奏者表示自己愿意待在边关。苏培盛听到大胖菊的话后，就是这样表示的：“果郡王不回来也好。”苏北胜这时为果郡王和甄嬛的事儿大大的松了一口气呀、啊！要是果郡王还留在京城，那他和甄嬛都会有生命危险。所以苏北胜认为果郡王离开是当下最好的解决办法了。于是大胖菊为了不让其他人揣测恭维之事，便惩罚果郡王，让他戍守边关。果郡王驻守雁鸣关外，无诏，不得回。就这样，甄嬛和果郡王的事儿便告了一段落。三年后，大胖菊因为下意从果郡王府偷来了果郡王写给浣碧的家书。大胖菊知道了上面的内容后，特别的生气，这也让大胖菊重新想起了自己所受的屈辱。于是，大胖菊向张廷玉打听了果郡王的情况。张廷玉这样告诉大胖菊：“王爷戍守边境，治军严明，与将士们同饮通勤，并不因亲王身份略生交隐。”将士爱戴，无一不服。可大胖菊却认为果郡王这是在收买人心，并且大胖菊还这样表示：“朕要他戍守边关，不是妄言正事。”大胖菊这时对果郡王起了杀心，不仅是因为甄嬛的事儿，更是因为果郡王竟然敢妄议正事。大胖菊怎么可能会放过果郡王呢？苏培盛在旁边听着，也知道此时皇上对果郡王已有杀心，恐怕苏培盛现在心里想的是：这果郡王不是在作死吗？之后，大胖菊便下旨让果郡王回京。可苏北胜明明知道大胖菊要杀果郡王，却没有前去告诉甄嬛。而这里，为什么我会说苏北胜没有告诉甄嬛呢？首先，我们从小下子去向甄嬛传达大胖菊的命令，让甄嬛前往九州清宴时，便能知道甄嬛对此事毫不知情。因为小下子来的时候，甄嬛还绣着花呢。如果甄嬛知道了大胖菊的想法，又怎么会这样坐得住呢？所以，我们从这儿也能知道，苏培盛没有告诉甄嬛大胖菊要杀果郡王的事儿。那苏培盛为什么会这样做呢？很明显的一点，当然是为了保命啊。因为苏培盛早在果郡王离京时就已经知道大胖菊是不会放过果郡王的，所以果郡王的存在对甄嬛来说就是一个威胁。因此，只有果郡王死了，甄嬛才能不被果郡王连累。如若甄嬛倒台，那甄嬛身边的人一个也逃不了，特别是锦汐，因为锦汐是甄嬛的心腹，而锦汐的命运也关乎着苏培盛的命运。所以，苏培盛是为了自己和锦汐着想，并没有把这事儿告诉甄嬛，而且。苏培盛也清楚地知道，一旦告诉甄嬛，甄嬛一定会冒着生命危险去救果郡王。而甄嬛救果郡王的事儿一旦暴露，那甄嬛就真的只有死路一条了。所以苏培盛是不可能拿着自己和锦汐的命去赌。最后一点就是，此时的甄嬛有两个儿子，所以甄嬛是最有可能赢到最后的。而只要甄嬛赢了，那苏培盛会没有好日子过吗？显然是不会的。所以苏培盛也不会拿着大好的前途去做赌注。因此，在当前的局势下，苏培盛也认为只有果郡王死了，才是最有利于甄嬛的。就在果郡王死后，苏培盛才让甄嬛知道了大胖菊为何要杀果郡王。苏培盛把夏意偷来的信给甄嬛看。甄嬛看着每一封信的背后都写着“熹贵妃案”，这让甄嬛既感动又伤心。一旁的锦汐这样表示：“王爷真是牵挂娘娘，在
这杀身之祸的呀。而苏培盛早已知道这些信的存在，也就是这些信让苏培盛更加不会告诉甄嬛，因为苏培盛知道大胖菊想杀一个人，早晚都会杀的。所以苏培盛在这样的一番权衡利弊之下，选择不告诉甄嬛大胖菊要杀果郡王的事儿。